boleh sahaja terjadi ketika cikgu mengajar, para pelajar tidak engage dan tidak belajar. The learner is in the center of change and the focus of learning moves away from the teacher, textbooks and teaching towards a learner center, learning process based and personalized learning. Jadi kita kena berusaha untuk ubah benda dan kita nak ubah benda ini bukan kerana trend tetapi kerana zaman ini telah berubah dan perubahan ini diperlukan kerana cara masyarakat consume knowledge dan juga information telah berubah dan kalau kita tidak ubah cara mengajar dan cara belajar kita akan timbul masalah dan masalah telah pun timbul sekarang ini kita berada di era informasi di hujung jari kalau sekiranya pembelajaran di sekolah itu berasaskan kepada factual knowledge untuk menukar pelajar daripada tidak tahu kepada tahu itu sudah tidak membolehkan pembelajaran menjadi satu proses yang meaningful sebab knowing is no longer a struggle as it used to be maknanya kalau sebelum ini memang kalau tak pergi sekolah tak tahu apa kalau tak pergi sekolah tak ada ilmu pengetahuan kerana manusia mempunyai sumber yang amat terbatas pada masa tersebut untuk tahu tapi pada masa ini ilmu pengetahuan itu berada ya, di sekeliling kita di internet khususnya kemudian majalah buku televisyen beratus-ratus channel yang ada ada maklumat sudah banyak kalau budak datang ke sekolah dan pengalaman persekolahan mereka adalah berdepan dengan usaha cikgu menjadikan mereka tahu satu-satu benda ia tidak memotivasikan pelajar untuk engage dalam pembelajaran tersebut kerana what is the point of knowing all these things while knowing is no longer a struggle. Jadi apa yang diperlukan adalah untuk menjadikan pengetahuan itu bermakna. Menjadikan pengetahuan itu ada fungsi dan ini sukar untuk dibentuk kalau sekiranya pembelajaran masih berbentuk uh, teacher centered. Dan teacher centered ini berangkailah bermakna autoriti cikgu, kebergantungan kepada buku teks, pengalaman pelajar, pembacaan mereka sendiri, minat mereka, masa yang mereka luangkan dengan begitu banyak uh, menonton YouTube contohnya, proses mereka dalam mengetahui ikut selera mereka sendiri itu tidak dimanfaatkan. Dalam bahasa mudahnya, sekolah tak berminat pun untuk tahu apa yang pelajar tahu. Yang penting pelajar kena tahu apa yang sekolah sediakan. Dulu-dulu bila kita masuk ke kelas, apa yang zahir di kelas itu ialah proses mengajar. Kerana proses mengajar itu nyata. Uh, dia berbunyi, dia bersuara, dia dapat dilihat, maka dia dapat dipantau dan dikaji. Pada masa-masa sebelum ini, kajian pendidikan ialah untuk meningkatkan kualiti pendidikan, kita mestilah meningkatkan kualiti mengajar dan kita fokus kepada benda itu tadi. Tetapi pada zaman sekarang ini, uh, kita sudah mempunyai teknologi untuk membolehkan kita meneroka aspek-aspek yang pada suatu ketika dahulu tidak dapat dicerap iaitu semasa cikgu mengajar di dalam kelas apakah sebenarnya yang terjadi di dalam diri murid-murid yang belajar tu bagaimanakah otak mereka memproses maklumat-maklumat yang cikgu sampaikan apabila mereka buat aktiviti di dalam kumpulan apakah yang terjadi kepada motivasi mereka emosi mereka perkara-perkara ini sedikit demi sedikit semakin difahami dalam tempoh 10-20 tahun ini kerana kita mempunyai teknologi untuk Uh, observe dan quantify benda-benda tersebut dan kita dapat melihat jurang yang wujud di antara mengajar dengan belajar tapi bila cikgu mengajar tidak semestinya pelajar belajar boleh sahaja terjadi ketika cikgu mengajar para pelajar tidak engage dan tidak belajar Kemudahan yang wujud pada masa ini membolehkan kita untuk faham kenapakah ketika cikgu mengajar, pelajar tidak belajar. Maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kognitif dan metakognitif mempunyai khasiat yang banyak jika dimanfaatkan untuk membolehkan pembelajaran aktiviti dalam kelas itu menjadi lebih bermakna. Contohnya, cikgu-cikgu sebelum memperkenalkan ilmu baru kepada pelajar-pelajar, satu topik baru kepada pelajar-pelajar, guru-guru boleh meningkatkan tahap engagement pelajar dengan subjek berkenaan ataupun topik berkenaan apabila ilmu dan juga pengalaman sedia ada murid-murid dapat 
dapat diaktifkan melalui strategi-strategi tertentu. Kelas dimulakan bukannya dengan menganggap budak-budak dekat depan ni adalah cawan kosong dan cikgu sekarang ni nak tuang air ke dalam cawan-cawan ni untuk penuhkan. Tetapi pelajar-pelajar datang ke kelas dengan membawa macam-macam benda pengetahuan, bermacam-macam persoalan, bermacam-macam kejahilan, benda-benda yang tak terjawab. Jadi budak-budak ni ada tak something dalam diri mereka yang sebenarnya ingin tahu tetapi mereka tidak boleh melakukannya kerana mereka tidak mempunyai kepakaran, ilmu, strategi, alat untuk membolehkan mereka mendapat jawapan dan ia hanya boleh terjadi apabila keinginan itu facilitated by teachers. Berpindahnya pendidikan itu daripada memfokuskan kepada cikgu, buku teks dan juga mengajar kepada pelajar dan juga proses pembelajaran dan juga personalized learning adalah sesuatu yang uh, diperlukan. Tetapi adakah semuanya 100% mesti student centered? Tak juga. Sekali-sekala ada beberapa benda yang perlu cara pembelajarannya adalah secara uh, tradisional. Tapi perkara ini juga diambil kira. Maka kalau kita pergi ke sekolah-sekolah di uh, sekitar Olu ini yang uh, menggunakan konsep open learning space, kesemua sekolah tersebut masih mempunyai beberapa bilik yang boleh dipakai ketika mana pembelajaran setradis- secara tradisional itu diperlukan. Dan bilik itu biasanya bilik kedap bunyi memandangkan pembelajaran teacher centered ini sensitif dengan gangguan sebab kita nak kena fokus kepada apa yang cikgu nak cakap maka bilik-bilik itu adalah merupakan bilik-bilik yang soundproof dan boleh dipakai oleh guru daripada semasa ke semasa tapi sebahagian besar daripada pembelajaran terjadi ialah di ruangan terbuka yang saya sebutkan sebentar tadi kan 